，小姐，嗯，你又要照顾盛总，还来充公照顾我，辛苦了，谢谢你啊。谢什么呀？咱俩是朋友嘛，互相照顾不是应该的吗？嗯。安助理，嗯，为了能更好的照顾你们盛总，我有些问题啊，必须要问你。好，你问。你先告诉我，盛总的生日是哪天？九月六号，处女座。哦最喜欢的音乐是哪一首？肖斯塔科维奇的圆舞曲。有没有什么对你们盛总非常有纪念价值，他他心中完全不一样、非常深刻的那种日子？纪念意义？对呀、啊，比如是呃，第一次谈恋爱的时间呀。或者是他第一次接吻的时间。据我所知，我们盛总好像还没正式的谈过恋爱。真的假的？真的。至于初吻，夏小姐应该比我清楚吧？怎么可能？我比你清楚。因为夏小姐是主要的参与者呀。四月二十一，大雨，公交站台。哦，那天呀、啊，够。对啊，那是我们盛总的初吻。哼。哦。夏小姐。你这问的问题怎么越来越偏呢？这跟当好一个助理没太大关系吧？有非常大的关系。我了解这么多的信息，我了解的越仔细，越多的细节，这样我越能照顾好沈总，明白吗？对啊，所有的问题，我全部都已经试过了，真的不能再问了，别人会觉得我脑子有病。安助理都已经怀疑我了，嗯，要不我们这办法就打住吧。你不是还剩第一次你们俩接吻的时间没试吗？这是最不靠谱的。怎么就不靠谱了？你试试呗，万一人家对你有意思呢？那那个吧，呃，我最想办法，啊，我先挂了。别忘了试一下。哎，知道了。不会吧？烧已经退了，但还是全身酸痛，没有力气。多休息两天吧。哦，夏小姐照顾的还好吧？别心碎，那就好。盛总
，我有句话不知道当讲不当讲。说，我觉得夏小姐喜欢你。烧糊涂了吧？没有，我说的是真的。你知道夏小姐这两天一直在打听你的各种消息，说是为了做一名好助理。可是她问的问题跟照顾你的生活起居一点关系都没有。倒像是一个特别暗恋你的人问的问题。还有，刚来那会儿，他还问你的房间在哪。你说他对你是不是有意？你把自己的本职工作给我做好了，少去猜测别人的心思。我是觉得吧，夏小姐这个人呢，漂亮，又体贴，聪明又能干，工作能力又强，挺适合做女朋友。女助理的，好、啊，既然她这么厉害，又这么适合，那你现在就离职。我又发烧了，听说呼唤，哎呀，我去，休息。烫啊烫。我就说了嘛，那怎么可能？不现实、啊。盛总，你怎么回来了？会议不是要开到很晚吗？呃，代理商突然有事，临时取消了。哦，那呃，衣服我现在去给你洗。一会儿来给你送午餐。嗯。哎，等一下。以后我的东西，如果不让你动，就不要动，免得大家都尴尬。什么东西啊？沈总，你误会了吧？你的东西我没有动过。我都看到。我说了，我没有动过。以后我的贴身衣物不要收拾，找我。好好好，不好意思，沈总现在铁证如山了吧？我就说夏小姐喜欢你，要不然她为什么在你的名字旁边画了一颗爱心？爱心还是红色的，这就说明她已经为你献出了整片真心。盛总，那您打算？找一个机会跟他说一下。我现在呢，并没有考虑个人的情感问题，你跟他说。不要对我有过多的情愫。哎，但你记得，一定要委婉一点，人都要面子。知道了。你不会也感冒了吧？怎么可能？那就是夏小姐想你了